அடுத்தது டிஃப்ரென்ஷியல் இக்குவேஷன் ஆஃப் எஸ்ஹெச்எம் சிம்பிள் ஹார்மோனிக் மோஷனில் டிஃப்ரென்ஷியல் இக்குவேஷன் இதில் நம்ம மேத்தமேட்டிக்ஸ் மனசிலாக்கேண்ட டிஃப்ரென்சியேஷன் என்னுள்ள பாட்டு அறியணும் ஓகே டிஃப்ரென்ஷியல் இக்குவேஷன் ஆஃப் எஸ்ஹெச்எம் சிம்பிள் ஹார்மோனிக் மோஷன் நடத்துன்ன ஒரு பார்ட்டிக்குளின்ற டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் y ஆன் என்று வருதுக வெலோசிட்டி கண்டெத்தா டிஸ்பிளேஸ்மெண்டின் டிஃப்ரென்ஷியேட்டு செய்தால் மதி ஸோ வெலோசிட்டி டிஒய் பை டிடி ஆக்சலரேஷன் கண்டெத்தா வெலோசிட்டியோட இக்குவேஷன் சமயம் கொண்டு டிஃப்ரென்ஷியேட்டு செய்தால் மதி ஸோ ஆக்சலரேஷன் ஈக்குவல் டு டிவி பை டிடி ஆ வி என்னுள்ளது டிஒய் பை டிடி ஆன் அப்போ ஆக்சலரேஷன் டி ஸ்கொயர் ஒய் பை டிடி ஸ்கொயர் அதாவது டிஸ்பிளேஸ்மெண்டின் ஃபஸ்ட் டெரிவேட்டிவ் வெலோசிட்டியும் செகண்ட் டெரிவேட்டிவ் ஆக்சலரேஷனும் ஆயிருக்கும் ஈ காரியங்கள் மேத்தமேட்டிக்ஸில் டிஃப்ரென்சியேஷன் என்னுள்ள பார்ட்டு மனசிலாக்கியால் வளர சிம்பிளாயிட்டு மனசிலாகும் தற்காலம் ஈ மூணு ஸ்டெப்புகள் பை ஹார்ட்டு செய்தால் மதி டிஃப்ரென்சியேஷன் படிக்காத்த ஆளுக சிம்பிள் ஹார்மோனிக் மோஷன் நடத்தின பார்ட்டிக்கிளின் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் வை அதிண்ட வெலோசிட்டி டி வை பை டிடி அதிண்ட ஆக்சலரேஷன் டி ஸ்கொயர் வை பை டிடி ஸ்கொயர் சிம்பிள் ஹார்மோனிக் மோஷனில் ஆக்சலரேஷன் ப்ரொப்போஷனல் டு டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் ஆயிருக்கும் ஓப்போசிட் டு டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் ஆயிருக்கும் அப்போ டி ஸ்கொயர் வை பை டிடி ஸ்கொயர் ப்ரொப்போஷனல் டு மைனஸ் வை டி ஸ்கொயர் பை டிடி ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு கான்ஸ்டன்ட் இன்டு வை டி ஸ்கொயர் வை பை டிடி ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒமேகா ஸ்கொயர் வை ஒமேகையான கான்ஸ்டன்ட் மைனஸ் ஒமேகா ஸ்கொயர் வை என்னுள்ளதினு லெஃப்ட் சைடிலேக்க கொண்டு போயா டி ஸ்கொயர் வை பை டிடி ஸ்கொயர் பிளஸ் ஒமேகா ஸ்கொயர் வை ஈக்குவல் டு சீரோ என்று கிட்டும் இதான் சிம்பிள் ஹார்மோனிக் மோஷன்ட டிஃப்ரென்ஷியல் இக்குவேஷன் டி ஸ்கொயர் வை பை டிடி ஸ்கொயர் பிளஸ் ஒமேகா ஸ்கொயர் வை ஈக்குவல் டு சீரோ இவிட ஞான் டிஸ்பிளேஸ்மெண்டின் வை என்ன சிம்பிளான கொடுத்தது டிஸ்பிளேஸ்மெண்டின் வை என்னுள்ளதின் பகரம் எக்ஸ் என்ன சிம்பிளும் கொடுக்காம் அங்கே வரும்போ டி ஸ்கொயர் எக்ஸ் பை டிடி ஸ்கொயர் பிளஸ் ஒமேகா ஸ்கொயர் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு சீரோ என்று கிட்டும் ஸோ டிஃப்ரென்ஷியல் இக்குவேஷன் ஆஃப் எஸ் எச்எம் டி ஸ்கொயர் வை பை டிடி ஸ்கொயர் பிளஸ் ஒமேகா ஸ்கொயர் வை ஈக்குவல் டு சீரோ நம்மளோட என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமினும் நம்மட ப்ளஸ் ஒன் எக்ஸாமினும் ஒரு சிம்பிள் ஹார்மோனிக் மோஷனில் டிஃப்ரென்ஷியல் இக்குவேஷன் தந்துட்டு அதில் நின்னும் ஒமேக கண்டுபிடிக்கானொக்கே சோதியங்கள் வராருண்டு டி ஸ்கொயர் வை பை டிடி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒமேகா ஸ்கொயர் வை ஈக்குவல் டு சீரோ என்னுள்ளது டிஃப்ரென்ஷியல் இக்குவேஷன்ட ஸ்டாண்டேர்டு ஃபோம் ஆன் நம்ம கோட்டாட்டிக் இக்குவேஷன்ட ஸ்டாண்டேர்ட் ஃபோம் என் ரூபத்தில் படிக்கிற போல டிஃப்ரென்ஷியல் இக்குவேஷன்ட ஸ்டாண்டேர்ட் ஃபோம் ஆன் டி ஸ்கொயர் வை பை டிடி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒமேகா ஸ்கொயர் வை ஈக்குவல் டு சீரோ இனி சோதத்தில் தந்த டிஃப்ரென்ஷியல் இக்குவேஷன் எடுத்தால் நம்மளோட அடுத்துள்ள ஸ்டாண்டேர்ட் இக்குவேஷனுமாய் கம்பேர் செய்தா ஒமேகா ஸ்கொயரிண்ட ஸ்தானத்து எந்தான் என்று மனசிலாகும் அங்கே ஒமேகா ஸ்கொயர் நமக்கு கண்டெத்தா ஒமேகா ஸ்கொயர் கண்டெத்தியால் ஒமேக கிட்டும் ஒமேக கிட்டி அதில் நின்னும் பீரியடும் காணாம் ஃப்ரீக்வன்சியும் காணாம் கோடாட்டி இக்குவேஷன் ஸ்டாண்டேர்ட் ஃபோம் ஏக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி எக்ஸ் ப்ளஸ் சி ஈக்குவல் டு சீரோ என்னுள்ளதான் த்ரீ டி ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபைவ் டி ப்ளஸ் சிக்ஸ் ஈக்குவல் டு சீரோ என்ற ரூபத்தில் ஒரு இக்குவேஷன் கிட்டியா എന്താണ് തന്നിട്ടുള്ള ഇക്വേഷനിൽ എയുടെ സ്ഥാനത്തുള്ളത് ബിയുടെ സ്ഥാനത്തുള്ളത് സിയുടെ സ്ഥാനത്തുള്ളത് എന്ന് ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും തന്നിട്ടുള്ള ക്വാട്ടാറ്റി ഇക്വേഷനെ ക്വാട്ടാറ്റി ഇക്വേഷൻ്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോമായ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി എക്സ് പ്ലസ് സി ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്നതുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്താൽ എ എന്താണ് ബി എന്താണ് സി എന്താണ് എന്ന് മനസ്സിലാകും എയും ബിയും സിയും മനസ്സിലായാൽ നമുക്ക് ആ ക്വാട്ടാറ്റി ഇക്വേഷൻ സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ എക്സാമിന് സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് മോഷൻ്റെ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ തരും നമ്മുടെ മനസ്സിൽ സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് മോഷൻ്റെ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോം ഉണ്ട് ഡി സ്ക്വയർ വൈ ബൈ ഡി ടി സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഒമേഗ സ്ക്വയർ വൈ ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന രൂപത്തിൽ ചോദ്യത്തിലുള്ള ഇക്വേഷനെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇക്വേഷനുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്താൽ വളരെ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഒമേഗയുടെ സ്ഥാനത്ത് എന്താണ് എന്ന് മനസ്സിലാകും ഒമേഗ എന്താണ് എന്ന് മനസ്സിലായാൽ അതിൽ നിന്നും സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് മോഷൻ്റെ പീരീഡ് കണ്ടെത്താൻ പറ്റും പിരീഡ് കിട്ടിയാൽ റെസിപ്രോക്കൽ ചെയ്താൽ ഫ്രീക്വൻസിയും കിട്ടും ചോദ്യം ഇങ്ങനെയാണ് വരാറ്
ഈ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷന് ഇതൊരു സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷനാണ് രണ്ട് സൊല്യൂഷൻ ആണുള്ളത് കോഡറാറ്റിക് ഇക്വേഷന് സോൾവ് ചെയ്യാതെ നമുക്ക് എക്സിന് എക്സിന്റെ ഒരു കോഡാറ്റിക് ഇക്വേഷനെ സോൾവ് ചെയ്താൽ എക്സിന് നമുക്ക് രണ്ട് വാല്യൂ കിട്ടും ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ രണ്ട് വാല്യൂവും ഒരേ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ആയിരിക്കും ഇൻ ജനറൽ ഒരു കോഡാറ്റിക് ഇക്വേഷന് രണ്ട് സൊല്യൂഷൻസ് ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷന് രണ്ട് സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ട് ഒന്ന് വൈ ഈക്വൾ ടു എ സൈനോമേഗാ ടി എന്നുള്ളത് മറ്റൊന്ന് വൈ ഈക്വൾ ടു എ കോസ് ഒമേഗാ ടി എന്നുള്ളത് വൈ ഈക്വൾ ടു എ സൈനോമേഗാ ടിയും വൈ ഈക്വൾ ടു എ കോസ് ഒമേഗാ ടിയും ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷന്റെ രണ്ട് സൊല്യൂഷൻ ആണ് ഈ രണ്ട് സൊല്യൂഷനുകൾ ഇവിടെ എന്തിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് മോഷൻ നടത്തുന്ന പാർട്ടിക്കിളിന്റെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് കണ്ടെത്താനുള്ള ഇക്വേഷനുകളാണിത് എ സൈനോമേഗാ ടിയും എ കോസ് ഒമേഗാ ടിയും ഇനി ഇക്വേഷനുകൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് കണ്ടെത്താൻ വൈ ഈക്വൾ ടു എ സൈനോമേഗ ടി എന്ന ഇക്വേഷൻ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒബ്സർവേഷൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ അതായത് ടിയുടെ വാല്യൂ ടൈം സീറോ ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒബ്സർവേഷൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് മോഷൻ നടത്തുന്ന പാർട്ടിക്കിൾ ഇക്വിലോബ്രിയം പൊസിഷനിലാണെങ്കിലേ വൈ ഈക്വൾ ടു എ സൈനോമേഗ ടി എന്ന ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടുള്ളൂ നമ്മൾ ഒബ്സർവേഷൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് മോഷൻ നടത്തുന്ന പാർട്ടിക്കിൾ എക്സ്ട്രീം പൊസിഷനിലാണെങ്കിൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് കണ്ടെത്താൻ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ട ഇക്വേഷൻ വൈ ഈക്വൾ ടു എ കോസ് ഒമേഗ ടി എന്നുള്ളതാണ് ഒന്നുകൂടി നമ്മൾ ഒബ്സർവേഷൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ നമുക്ക് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും ഒബ്സർവേഷൻ തുടങ്ങാം ഒബ്സർവേഷൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് മോഷൻ നടത്തുന്ന പാർട്ടിക്കിൾ അതിന്റെ ഇക്വലോബ്രിയം പൊസിഷനിലാണെങ്കിൽ അതിന്റെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് കണ്ടെത്താനുള്ള ഇക്വേഷൻ ആണ് വൈ ഈക്വൾ ടു എ സൈനോമേഗ ടി ഒബ്സർവേഷൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ ഈ പാർട്ടിക്കിൾ എക്സ്ട്രീം പൊസിഷനുകളിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നിലാണെങ്കിൽ അതിന്റെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് കണ്ടെത്താനുള്ള ഇക്വേഷൻ ആണ് വൈ ഈക്വൾ ടു എ കോസ് ഒമേഗ ടി ഒബ്സർവേഷൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ എക്സ്ട്രീം പൊസിഷനിൽ ഒബ്സർവേഷൻ തുടങ്ങി ടി സെക്കൻഡുകൾ കഴിഞ്ഞാലുള്ള ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് കണ്ടെത്താൻ വൈ ഈക്വൾ ടു എ കോസ് ഒമേഗ ടി ഒബ്സർവേഷൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ ഇക്വിലോബ്രിയത്തിലാണ് ഒബ്സർവേഷൻ തുടങ്ങി ടി സെക്കൻഡുകൾക്ക് ശേഷമുള്ള ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് കണ്ടെത്താനുള്ള ഇക്വേഷൻ വൈ ഈക്വൾ ടു എ സൈൻ ഒമേഗ ടി വൈ ഈക്വൾ ടു എ സൈൻ ഒമേഗ ടി എന്തിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നു ടി സെക്കൻഡുകൾ കൊണ്ട് ഈ പാർട്ടിക്കിളിനുണ്ടായ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഒബ്സർവേഷൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ അത് ഇക്വിലോബ്രിയം പൊസിഷനിൽ വൈ ഈക്വൾ ടു എ കോസ് ഒമേഗ ടി എന്തിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നു ടി സെക്കൻഡുകൾ കൊണ്ട് പാർട്ടിക്കിളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഒബ്സർവേഷൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ അത് എക്സ്ട്രീം പൊസിഷനിലാണ് അതിന്റെ ഒരു റെപ്രസെന്റേഷൻ ആണ് സ്ക്രീനിന്റെ മധ്യഭാഗത്ത് മുകളിൽ കാണുന്ന ഫിഗർ ടി സീറോ ആകുമ്പോൾ അത് ഈ സർക്കുലാർ മോഷൻ നടത്തുന്ന പാർട്ടിക്കിൾ പി എയിലാണ് സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് മോഷൻ നടത്തുന്ന ഫുട്ട് ഓഫ് ദി പെർപെൻഡിക്കുലറായ ക്യു ഓയിലാണ് അപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ട ഇക്വേഷൻ ആണ് എ സൈനോ മേഘ ടി ഇനി ഒബ്സർവേഷൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ ഈ പാർട്ടിക്കിൾ സിയിലോ ഡിയിലോ ആണെങ്കിൽ വൈ ഈക്വൾ ടു എ കോസ് ഒമേഗ ടി എന്ന ഇക്വേഷൻ ആണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് ഇനി അതിന് താഴെ കാണുന്ന ഫിഗർ സ്ക്രീനിന്റെ സെന്ററിൽ താഴെ കാണുന്ന ഫിഗർ ഒബ്സർവേഷൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ ടി സീറോ ആകുമ്പോൾ നമ്മുടെ പാർട്ടിക്കിൾ ഇക്വിലോബ്രിയം പൊസിഷനിലുമല്ല എക്സ്ട്രീം പൊസിഷനിലും അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് കണ്ടെത്താനുള്ള ഇക്വേഷനിൽ ചെറിയൊരു മാറ്റമുണ്ട് വൈ ഈക്വൾ ടു എ സൈൻ ഒമേഗ ടി പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ഫൈവ് എന്നാണ് ജനറലായിട്ട് എഴുതാറ് എ എന്ന പൊസിഷനിൽ അല്ല ഒബ്സർവേഷൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ എ എന്ന പൊസിഷനുമായിട്ട് ഒരു ആംഗിൾ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ അവിടെ ആംഗിൾ ഫൈവ് എന്നാണ് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ആ ഫൈവ് എന്നുള്ളത് തൽക്കാലം ഞാൻ മാർക്ക് ചെയ്തത് അപ്വേഡ് ഡയറക്ഷനിലാണ് അത് ഡൗൺവേഡ് ഡയറക്ഷനിലും ആകാം ഇത് രണ്ടും കൂടി ചേർത്താണ് വൈ ഈക്വൾ ടു എ സൈൻ ഒമേഗ ടി പ്ലസ് ഫോർ മൈനസ് ഫൈവ് എന്ന് എഴുതിയത് ഇനി ഒബ്സർവേഷൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ എയിലോ ഡിയിലോ ആണെങ്കിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞു വൈ ഈക്വൾ ടു എ കോസ് ഒമേഗ ടി ആണ് ഇക്വേഷൻ എയിലുമല്ല ഡിയിലുമല്ല എയിൽ നിന്നൊരു അല
ഇതാണ് സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് മോഷൻ്റെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് കണ്ടെത്താനുള്ള ജനറൽ ഇക്വേഷനായിട്ട് അറിയപ്പെടുന്നത് വൈ ഈക്വൽ ടു എ സൈൻ ഒമേഗ ടി പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ഫൈവ് ഇതിൽ വൈ എന്നുള്ളത് ടി സെക്കൻഡുകൾ കൊണ്ട് വസ്തുവിനുണ്ടാകുന്ന ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് എ എന്നുള്ളത് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റിൻ്റെ മാക്സിമം വാല്യൂ അതിൻ്റെ പേരാണ് ആംബ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഒമേഗ ടി പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ഫൈവ് ആ സൈനിൻ്റെ ആംഗിളായിട്ട് വരുന്നത് അതിനെ ഫേസ് ഓഫ് എസ് എച്ച് എം എന്നാണ് പറയാറ് സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് മോഷൻ്റെ ഫേസ് സൈനിൻ്റെ ആംഗിളായി വരുന്ന ഒമേഗ ടി പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ഫൈവ് ഇതിൽ ഫൈ എന്നുള്ളത് ടിയുടെ വാല്യൂ സീറോ ആകുമ്പോഴുള്ള ഫേസ് ഇനീഷ്യൽ ഫേസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇനീഷ്യൽ ഫേസ് എന്ന് പറയുന്ന മറ്റൊരു പേരാണ് എപ്പോക്ക് ഇ പി ഒ സി എച്ച് അപ്പോൾ വൈ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് അറ്റ് ദി ഇൻസ്റ്റന്റ് ടി എ ആംബ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് മാക്സിമം വാല്യൂ ഓഫ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഒമേഗ ടി പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ഫൈവ് ഫേസ് ഫൈ എന്നുള്ളത് ഇനീഷ്യൽ ഫേസ് ഇനി നമ്മുടെ എക്സാമിനും എൻട്രൻസ് എക്സാമിനും ചോദിക്കാറുള്ള വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഒരു ചോദ്യം ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് കണ്ടെത്താനുള്ള ഇക്വേഷൻ തരും വൈ ഈക്വൾ ടു ടു സൈൻ ത്രീ ടി പ്ലസ് ഫൈവ് ബൈ സിക്സ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് എടുത്താൽ വൈ ഈക്വൾ ടു ടു സൈൻ ത്രീ ടി പ്ലസ് ഫൈവ് ബൈ സിക്സ് അങ്ങനെ ഒരു ഇക്വേഷൻ തന്നിട്ട് അതായത് സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് മോഷൻ നടത്തുന്ന പാർട്ടിക്കിളിന്റെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റിന്റെ ഇക്വേഷൻ ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരു ഇക്വേഷൻ ചോദ്യത്തിൽ തരും ആംബ്ലിറ്റ്യൂഡ് എത്ര പിരീഡ് എത്ര ഫ്രീക്വൻസി എത്ര ഇനീഷ്യൽ ഫേസ് എത്ര എന്നിങ്ങനെയാണ് ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവുക ചെയ്യേണ്ടത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇക്വേഷനുമായി കമ്പയർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് എന്താണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇക്വേഷൻ വൈ ഈക്വൾ ടു എസ് ഐ ഒമേഗ ടി പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ഫൈവ് അപ്പോൾ എയുടെ സ്ഥാനത്ത് വന്നത് രണ്ടാണ് സോ ആംബ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ദി ഗിവൺ എസ് എച്ച് എം ടു യൂണിറ്റ്സ് എന്നാണ് നിങ്ങൾ എഴുതേണ്ടത് ചോദ്യത്തിൽ വൈയുടെ ഇക്വേഷനിൽ യൂണിറ്റ് ഒന്നും അവർ എഴുതിയിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് ആംബ്ലിറ്റ്യൂഡ് ടു യൂണിറ്റ്സ് എന്ന് എഴുതിയാൽ മതി ചില ചോദ്യങ്ങളിൽ വൈ ഈക്വൾ ടു ടു സൈൻ ത്രീ ടി പ്ലസ് ഫൈവ് ബൈ സിക്സ് സെന്റിമീറ്റർ എന്ന് കാണും യൂണിറ്റ് ഒന്നുകിൽ സെന്റിമീറ്റർ ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ മീറ്റർ ആയിട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ടാകും അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കോപ്പി ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ യൂണിറ്റ്സ് എന്ന് എഴുതണം ഇവിടെ ആംബ്ലിറ്റ്യൂഡ് ടു യൂണിറ്റ്സ് ഇനി ടിയുടെ കൊയഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ട് ഇക്വേഷനിലുള്ളത് മൂന്നാണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇക്വേഷനിലുള്ളത് ഒമേഗയാണ് ഇതിനർത്ഥം ഒമേഗ ഈക്വൾ ടു ത്രീ ആംഗുലാർ വെലോസിറ്റി ത്രീ യൂണിറ്റ്സ് ആണ് എന്ന് ആംഗുലാർ വെലോസിറ്റി കണ്ടെത്താനും ചോദ്യം വരാറുണ്ട് ആംഗുലാർ വെലോസിറ്റിയുടെ വാല്യൂ ഇവിടെ ത്രീ യൂണിറ്റ്സ് ആംഗുലാർ വെലോസിറ്റി കിട്ടിയാൽ നമുക്ക് പിരീഡ് കണ്ടെത്താൻ പറ്റും ഫ്രീക്വൻസി കണ്ടെത്താൻ പറ്റും ഒമേഗ ഈക്വൾ ടു ടു പൈ ബൈ ടി മീൻസ് ടി ഈക്വൾ ടു ടു പൈ ബൈ ഒമേഗ ടു പൈ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഒമേഗ ചെയ്താൽ പിരീഡ് കിട്ടി അതിൻ്റെ റെസിപ്രോക്കൽ ചെയ്താൽ ഫ്രീക്വൻസി കിട്ടി ഇനീഷ്യൽ ഫേസ് എന്താണ് ഫേസ് ത്രീ ടി പ്ലസ് ഫൈവ് ബൈ സിക്സ് ആണ് തന്നിട്ടുള്ള ഇക്വേഷനിൽ അതിൽ ടിക്ക് സീറോ കൊടുത്താൽ ഇനീഷ്യൽ ഫേസ് ഫൈവ് ബൈ സിക്സ് എന്ന് വരും ഇനി ചില ചോദ്യങ്ങളിൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് കണ്ടെത്താനായിരിക്കും അപ്പോൾ ടിയുടെ വാല്യൂ തന്നിട്ടുണ്ടാകും ടിയുടെ വാല്യൂ തന്ന് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് കണ്ടെത്താൻ വന്നാൽ നമ്മുടെ ഇക്വേഷനിൽ ടിക്ക് പകരം ചോദ്യത്തിൽ തന്നിട്ടുള്ള വാല്യൂ കൊടുത്ത് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്താൽ മതിയാകും അങ്ങനെയും ചോദ്യം ചോദിക്കാറുണ്ട് ജനറലി സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് മോഷന്റെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റിന്റെ ഇക്വേഷൻ തന്ന ആംബ്ലിറ്റ്യൂഡ് എത്ര പിരീഡ് എത്ര ഫ്രീക്വൻസി എത്ര ആംഗുലാർ വെലോസിറ്റി എത്ര ഇനീഷ്യൽ ഫേസ് എത്ര ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ടൈമിലുള്ള ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് എത്ര ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ കണ്ടെത്താനാണ് ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവാറ് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് ആൻസർ എഴുതാൻ പറ്റും